வணக்கம் நண்பர்களே ஐஎஃப்ஹெச்ஆர் எம்எஸ்இன் அடுத்த வீடியோ பதிவிற்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஏ அரியர் பில் ஐஎஃப்ஹெச்ஆர் எம்எஸ்ல எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற முழு விவரத்தை நம்ம சொல்ல போகிறோம் என்னுடைய ஆஃபீஸில் நான் போட்டுட்டு சக்ஸஸாக ரெண்டு பில் போட்டு டோக்கன் போட்டிருக்கோம் அதனுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம அடுத்து அடுத்து போடுற ஐஎஃப்ஹெச்ஆர் எம்எஸ் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு யூடியூப்பில் கிடைக்கும் இல்லைனா வந்து இந்த வீடியோ மட்டும் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அடுத்து நம்ம போடுற வீடியோஸ் மறக்காம <laughs> சப்போஸ் நீங்க பாக்குற டைம்ல அந்த லிங்க் இல்லைன்னா நான் கூடிய விரைவில் அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணிடுவேன் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் ஓகேங்களா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் டி அரியர் பில் எப்படி போடணும் அப்படின்னு சொல்ல போறேன் இது முழுக்க முழுக்க ஒரு ஆடியோ வடிவிலான வீடியோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல்லா கேட்டுட்டீங்கன்னா ஒரு அவுட் லைன் கிடைச்சிடும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரெண்டே ஸ்டெப் தான் ரெண்டே ப்ராசஸ் தான் அதனால நீங்க வந்து கொஞ்சம் கவனமா கேட்டுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அவுட் லைன் கிடைச்சிடும் அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்க இதை கேட்டுட்டே கூட நீங்க ஈஸியா பண்ணலாம் விஷுவலா பாக்கணும்னு ஒரு அவசியமும் கிடையாது இருந்தாலும் வந்து நீங்க வந்து கவனமா கேட்டுட்டு பண்ணுங்க ஓகேங்களா ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கேளுங்க நான் கண்டிப்பா எனக்கு தெரிஞ்சா ரிப்ளை பண்றேன் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல இருக்கிற மற்ற கேள்விகளுக்கு மற்ற நண்பர்கள் தெரிஞ்சாலும் நீங்க தாராளமா ரிப்ளை பண்ணுங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டி அரியர் பில் போடணும் அப்படின்னா உங்க இனிஷியேட் ஐடி ஓபன் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் குள்ள போகணும் சாரி பைனான்ஸ் குள்ள போங்க பைனான்ஸ்ல வந்து பேரோல் சர்வீசஸ் போங்க அதாவது இப்போ எப்படி டியூஸ் அண்ட் டிடக்ஷன்ஸ் நம்ம கொண்டு வந்து இல்லையா ஒரு டிஏ ஆகட்டும் ஒரு சிபிஎஸ் டிடக்ஷன் ஆகட்டும் டியூஸ் அண்ட் டிடக்ஷன்ஸ்ல நம்ம எப்படி கொண்டு வந்தோமோ சம்பளத்துக்கு அதே மாதிரி தான் அரியருக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ டியூஸ் அண்ட் டிடக்ஷன்ஸ் நம்ம பண்ணணும் நீங்கள் போடுறதுக்கு முன்னாடி டி அரியர் கால்குலேஷன் பண்ண சீட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அது ரொம்ப பயன்படும் ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவலுடைய கிராஸும் சிபிஎஸ் டிடக்ஷனும் நமக்கு தேவைப்படுது ஸோ அதை நீங்கள் பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு இது ப்ராசஸ் பண்ணுங்க ஃபைனான்ஸில் பேரோல் சர்வீசஸ் போங்க அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா டியூஸ் அண்ட் டிடக்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் போங்க அதில் கிரியேட் பேட்ச் கொடுங்க எஃபெக்டிவ் டேட் வந்து ஒன் டென்னே கொடுத்துக்கோங்க நம்ம வந்து என்ன சொல்றது இந்த டிஏ அரியர் வந்து ஒன் செவன்ல இருந்தாலும் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற இதுல வந்து ஒன் செவன் யாரும் கொடுத்துட வேண்டாம் ஏன்னா நான் அப்படி தெரியாம கொடுத்து தான் வந்து ஒரு ஒரு அரை நாளே எனக்கு வேஸ்டா போயிடுச்சு ஸோ உங்களுடைய நல்லக்காக சொல்றேன் ஒன் டென்னே கொடுத்துக்கோங்க எஃபெக்டிவ் டேட்டு எஃபெக்டிவ் டேட் கொடுத்துட்டு கீழே வந்து கிரியேட் நியூ என்ட்ரி கொடுங்க ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து டிஏ போட போகிறதுல ரெட்ரோ டிஏ அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் தான் பண்ண போறோம் இது வந்து அரியருக்காக ஐஎஃப்ஹெச்ஆர் எம்ஸ்ல கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷன் ஸோ வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா போறீங்க ஃபைனான்ஸ் பேர் சர்வீஸ் போறீங்க டியூஸ் அண்ட் டிடக்ஷன்ஸ் கிளிக் பண்றீங்க கிரியேட் பேட்ச் எஃபெக்டிவ் டேட் ஒன் டென் கொடுங்க அதுக்கு கீழே கிரியேட் நியூ என்ட்ரி கொடுத்து நெக்ஸ்ட் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க வழக்கம் போல டியூஸ் அண்ட் டிடக்ஷன்ஸ் பண்ற பேஜ் வந்துடும் காப்பி பை எம்ப்ளாயா காப்பி பை டியூஸ் அண்ட் டிடக்ஷன்ஸ் போட்டுக்கோங்க காப்பி பை டியூஸ் அண்ட் டிடக்ஷன்ஸே போட்டுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் ஆட் ரோ கொடுங்க ஒரு ரோ வரும் எம்ப்ளாய் நேம் செலக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க சர்ச் ஐக்கான் போயிட்டு அவருடைய நேமும் பக்கத்தில் அவருடைய எம்ப்ளாய் ஐடியும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் அதுக்கப்புறம் என்ன டியூஸ் அண்ட் டிடக்ஷன்ஸ் அதில் போறீங்க இல்லையா அதில் சர்ச் ஐக்கான் கொடுங்க ஒரு பாப்பப் விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வரும் ஆல்பபெட்டிக் வயசாக தான் இருக்கும் நீங்கள் லோடு குயிக்காக ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் ஆரில் பாருங்கள் ரெட்ரோ ஆர்இ டிஆர்ஓ ரெட்ரோ டேர்னஸ் அலவன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் சைடில் அரியர்னு இருக்கும் ரெட்ரோ டேர்னஸ் அலவன்ஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் மேலே வந்து கோ ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா அது பக்கத்தில் ரெட்ரோன்னு மட்டும் அடித்து நீங்கள் கோ கொடுத்தீங்கனாலும் அந்த ரெட்ரோவில் என்னென்னலாம் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்துடும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெட்ரோ டேர்னஸ் அலவன்ஸ் ரெட்ரோ சிபிஎஸ் ரெகுலர் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெட்ரோ டேர்னஸ் அலவன்ஸை குயிக் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த இடத்துல வந்துடும் அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து நீங்கள் என்டர் வேல்யூ இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து பே வேல்யூ அப்படின்னு கேட்கும் அதில் என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இது கொடுக்கணும் அவருடைய எந்த எம்ப்ளாயி செலக்ட் பண்ணிங்களோ அவருடைய கிராஸ் டோட்டல் டிஏக்கான கிராஸ் அமௌண்ட்டை கொடுத்துட்டு வேலிட் கொடுக்கணும் வேலிட் கொடுத்தீங்கன்னா பக்கத்தில் வேலிடேஷன் கொடுத்துட்டீங்கன்னா பக்கத்தில் வேலிட் வந்துடும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் அந்த வேலிட் வந்த பக்கத்திலே ஒரு சின்ன ஐக்கான் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த ரோ ஆட்டோமேட்டிக
என்ன சொல்றது அவருடைய அவங்க சி மறுபடியும் அந்த சிபிஎஸ்ல வர்றவங்களுக்கு ரெட்ரோ டேர்னஸ் அலவன்ஸ் போட்டிருப்பீங்க அவங்களுக்கு சிபிஎஸ்ஸும் போடணும் ஸோ அவங்க நேம் மறுபடியும் செலக்ட் பண்ணிட்டு அந்த டியூஸ் அண்ட் டெடக்ஷன்ஸ் காலத்தில் ரெட்ரோ டேர்னஸ் அலவன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை கிளியர் பண்ணிட்டு சர்ச் ஐக்கான் போயிட்டு ரெட்ரோ சிபிஎஸ்ன்னு இருக்கும் செட்ரோ ரெட்ரோ சிபிஎஸ் ரெகுலர்னு இருக்கும் சைட்ல அரியன் இருக்கும் அதை குயிக் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதை கொடுத்துட்டு அந்த சிபிஎஸ் டிடக்ஷன் மட்டும் எவ்வளவு அந்த எம்ப்ளாய்க்கு அதை மட்டும் நீங்க கொடுக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ பில் கிராஸ் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ரூபா அப்படின்னா சிபிஎஸ் டிடக்ஷன் டென் பர்சன்ட் இரநூத்தி முப்பது ரூபா அந்த மாதிரி நம்ம கணக்கு எடுத்துக்கணும் நீங்கள் வந்து ஓசி பில் கரெக்டாக போட்டுட்டு அப்புறம் ஆஃபீஸ் லெவலில் சூப்பரண்டெல்லாம் காட்டிட்டு நீங்கள் பண்ணுங்க ஏன்னா ஒன் ருபின்னாலும் பிரச்சனை வந்துடும் நம்ம கையை வச்சா ரமசில் திருப்பி திருத்துறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு நீங்கள் பண்ணுங்க ஸோ அந்த சிபிஎஸ் எத்தனை பேருக்கு வருதோ அந்த டிடக்ஷனை தனியாக போட்டுக்கிறீங்க ஓகேங்களா அடுத்தது நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறீங்க கீழே அப்ரூவல் குரூப் இருக்கும் அந்த காமன் அப்ரூவல் அப்ரூவல் பேட்ச் செலக்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா காமன் அப்ரூவல் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் சப்மிட் கொடுத்துடணும் ஓகேங்களா அவ்வளோதாங்க சிம்பிளாக மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் ஃபைனான்ஸ் போகிறீங்க பேரோல் சர்வீஸ் போகிறீங்க டியூஸ் அண்ட் டெடக்ஷன் கிரியேட் பேட்ச் எஃபெக்டிவ் டேட் ஒன் டென் கொடுக்குறீங்க கிரியேட் நியூ என்ட்ரி கொடுத்து நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறீங்க அதை கண்டினியூ இருக்கும் கொடுக்குறீங்க அதுக்கப்புறம் காப்பி பை டியூஸ் அண்ட் டெடக்ஷன்ஸ் ரேடியோ பட்டன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆட் ரோ கொடுக்குறீங்க எம்ப்ளாயி நேம் செலக்ட் பண்ணுறீங்க டியூஸ் அண்ட் டெடக்ஷன்ஸில் ரெட்ரோ டேர்னஸ் அலவன்ஸ் கொடுத்துட்டு பே வேல்யூவில் அந்த இண்டிவிஜுவலுக்கான டிஏக்கான கிராஸை கொடுக்குறீங்க அடுத்தது வேலிட் வந்துடும் வேலிட் பக்கத்தில் இருக்க ஐக்கான் கிளிக் பண்ணால் அடுத்த ரோ கிரியேட் ஆகும் அதில் வந்து ஆட்டோமெட்டிக்காக ரெட்ரோ டேர்னஸ் அலவன்ஸ் இருக்கும் அடுத்த எம்ப்ளாய் அந்த பில்லில் எத்தனை பேர் வராங்களோ எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு சிபிஎஸ் இருந்தாங்கன்னா மட்டும் அதே மாதிரி ரோ கிரியேட் பண்ணி சிபிஎஸ் ரெட்ரோ சிபிஎஸ்ன்னு இருக்கும் அதை கொடுக்கணும் ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு இதை இந்த பேட்ச் நீங்கள் சப்மிட் பண்ண போகிறீங்க அவ்வளோதாங்க இதை பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்த லெவல் வெரிஃபை லெவல் போனீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷனில் இதுக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் ஃபைனான்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டே இருக்கும் பெண்டிங் ஃபார் யுவர் வெரிஃபிகேஷன் அதை வெரிஃபை பண்ணுறீங்க ரெஸ்பான்ஸ் நோட் எதாவது இருந்ததுன்னா ஓகே அந்த மாதிரி எதாவது ஒன்று கொடுத்துட்டு கொடுங்க அது இல்லைனாலும் எடுத்துக்குது சப்போஸ் எதா ப்ராப்ளம் வந்துட்டா என்ன பண்றதுனா நம்ம ஃபில் பண்ணியே கொடுத்துருவோம் கொடுங்க அது கொடுத்துட்டீங்கன்னா வெரிஃபை கொடுத்துட்டீங்கன்னா அடுத்த அப்ரூவல் லெவல் வந்துருங்க அப்ரூவல் லெவல் வந்துட்டீங்கன்னா சேம் அதே ஃபைனான்ஸ் பாருங்கன்னு நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்கும் பெண்டிங் ஃபார் யூர் அப்ரூவல் இருக்கும் அதே மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் நோட்ல எதா கொடுத்துட்டு அப்ரூவ் கொடுத்துருங்க முடிஞ்சது திருப்பியும் நீங்க இனிஷியேட்டர் லெவலுக்கு வரணும் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் நான் ஓப்பனிங்ல சொன்ன இல்லையா ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்கு அப்படின்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் நம்ம முடிச்சிட்டோம் அடுத்த ப்ராசஸ் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா பில் போட போறோம் பில் போடுறது ரொம்ப ஈஸி தான் கொஞ்சம் நம்ம வந்து என்ன சொல்ல கவனமா பண்ணாலே போதும் பில்லுக்கு மறுபடியும் ஃபைனான்ஸ்குள்ளே வரீங்க எல்லா பில்ஸுமே பேரோலில் தான் போடுறோம் பேரோல் போய்க்கணும் சரிங்களா பேரோல் போயிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேஜில் இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா மந்த் வந்து அக்டோபர் அப்படின்னு தான் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது நீங்கள் பில் குரூப்பை செலக்ட் பண்ணுறீங்க ஸ்டாஃப் அப்படின்னு எதோ ஒன்று போட்டிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்டாஃப் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க அதுக்கு பிறகு கீழே பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் இருக்கும் சர்ச் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டாஃப் அப்படிங்கிற பில் குரூப்பில் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ எல்லாருமே வந்துடும் எல்லாருக்குமே டிஆர்இர் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா எல்லாருமே டிக் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் அதில் ஒன்று ரெண்டு பேருக்கு டிஆர்இர் இப்போ இல்லை சப்போஸ் அவங்க சிக்ஸ்த் பே கமிஷனில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வராது அப்படின்னா அவங்களுக்கு டிக் பண்ண வேண்டாம் சரிங்களா டிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த அமௌண்ட்டும் சேர்ந்து வந்துடும் இல்லைனா அது ஏதாவது ஒரு குவரியில் போய் எரரில் போய் நிற்கும் ஸோ டிஆர்இர் யாராக இருக்கலாம் இருக்கும் அவங்க நேம் மட்டும் அந்த குரூப்பில் அஞ்சு பேர் இருந்தாங்கன்னா அது மூணு பேருக்கு தான் டிஆர்இர் வருது இப்போ போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா மூணு பேருக்கு மட்டும் டிக் பண்ணிக்கோங்க டிக் பண்ணிட்டு அப்படியே மே மேலே பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் சப்ளிமெண்ட்ரி ரன் அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா கீழே ஒரு சின்ன பாக்ஸ் மாதிரி வரும் அடிஷ்னல் பாக்ஸ் மாதிரி அதில் எல்லா அரியர்ஸ் பில்லும் காட்டும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஏ அரியர் அப்படின்னு இருக்கும் டிஏ அரியர் அதை கிளிக் பண்ணிட்டு சப்மிட் கொடுக்குறீங்க ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் மெசேஜ் வந்துடும் அது வந்தோடனே நீங்கள் அடுத்த ஸ்டெப்பு போயிடக்கூடாது கீழே மானிட்ரி ஸ்டேட்டஸ் இருக்குது சில பேர் வந்து ஓகே கன்ஃபார்ம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது போகிறதுனால தான் பில் சரியாக ஜென்ரேட் ஆக மாட்டேன் ஸோ நீங்கள் வந்து அது ஓகே கொடுத்துட்டு கீழே மானிட்ரி ஸ்டேட்டஸ் கொடுங்க நீங்கள் என்ன டேட்டில் போட்டீங்கன்னா அந்த டேட்டில் பெண்டிங் அப்படின்னு ஓடிட்டுருக்கோம் அதை ரெஃபரஸ் பட்டன் நான் ஏற்கனவே சொல்லியி
அது ஆச்சுன்னா நாங்க என்ன பண்றது அப்படின்னு கேக்குறீங்களா அதெல்லாம் ரைட் சைட்ல ரிசல்ட் ரைக் ஆண்டு இருக்கு இல்லையா நீங்க சம்பள பில்லுக்கு டியூஸ் அண்ட் டெடக்ஷன் கரெக்டா இருக்கான்னு பாத்துருப்பீங்க இல்லையா அதே தான் ஆப்ஷன் நீங்க பில் டைப் மட்டும் டிஆர்இர் கொடுத்துட்டு பில் குரூப் செலக்ட் பண்ணி சர்ச் கொடுத்துருப்பீங்க நேம்ஸ் வந்தாச்சு ரிசல்ட்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கிராஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு சிபிஎஸ் இருந்தா சிபிஎஸ் டிடக்ஷன் எவ்வளோன்னு காட்டும் நெட் அமௌண்ட் காட்டும் நீங்க வந்து ஏற்கனவே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் ஒன்ல பண்ண எல்லா விஷயத்தையும் அந்த ரெட்ரோ டேர்னஸ் அலவன்ஸ் ரெட்ரோ சிபிஎஸ் கரெக்டா பண்ணியிருந்தால் இங்க உங்களுக்கு ரிசல்ட்ல கரெக்டா வரும் ரிசல்ட் கரெக்டா வந்தாலும் நீங்க ஜென்ரேட் பில் போங்க இல்லைன்னா போக வேண்டாம் இதே போல கேட்டுட்டு இருக்க உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கும் பதினேழு பர்சன்ட் நம்ம எங்கேயுமே அப்லோட் பண்ணலையே அப்படின்ட்டு அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது ஆனால் அது பண்ணிடணும் அது பண்ணாதவங்க கீழே டெஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி அதையும் பண்ணிருங்க ஏன்னா அக்டோபர் சம்பள பில்லுக்கு யூஸ் ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம ரிசல்ட் பார்த்தாச்சு அடுத்தது ரிசல்ட் பார்க்குறக்க ஜென்ரேட் பில் ஐக்கான் போங்க ஜென்ரேட் பில் ஐக்கான்ல தான் சில விஷயங்களை ரொம்ப கவனிக்கணும் ஜென்ரேட் பில் போன உடனேயே மேலே பாருங்க மூணு ஆப்ஷன் இருக்கும் சேலரி சப்ளிமெண்ட்ரி நான் சேலரி ரேடியோ பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க மூணுக்குமே டிஃபால்ட்டாக சேலரியில் இருக்கும் சென்ட்ராக இருக்கிற சப்ளிமெண்ட்ரி ரேடியோ பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அதை சே டிக் பண்ண உடனேயே உங்களுக்கு வந்து ஒரு பேஜ் லோட் ஆகிட்டு பேஜ் மாறும் கொஞ்சம் லைட்டாக ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மந்த் இருக்கும் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பில் டைப் கேட்கும் இப்போ நம்ம ஜென்ரேட் பில்ல இருக்கும் ஜென்ரேட் பில்ல நடுவில் சப்ளிமெண்ட்ரி பில் அப்படிங்கிற ரேடியோ பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கிறீங்க அப்புறம் வந்து மந்த் இருக்கும் அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா பில் டைப் கேட்கும் ஓகேங்களா பில் டைப் டிஆர்இர் கொடுத்துக்கிறீங்க ஆஃபீஸ் நேம் சர்ச் ஐக்கன் போனீங்கன்னா உங்களுடைய ஆஃபீஸ் மட்டும்தான் காட்டும் அதையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாய் நேம் இருக்கும் நீங்கள் அது கொடுக்க வேண்டாம் எம்ப்ளாய் நேம் பர்டிகுலராக யாருக்கா ஒருத்தருக்கு மட்டும் போடணும்னா தான் இப்போ வந்து நம்ம நிறைய பேர் எஃப்ஏ பில்லுக்கு கேட்டீங்க ப எல்லாருக்கும் சேர்த்து போட முடியாதா பில் அப்படின்ட்டு அதை நான் இன்னைக்கு தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நானே வந்து தனித்தனியாக தான் போட்டேன் எஃப்ஏ அப்புறம் இந்த ஆப்ஷனில் ஜென்ரேட் பில்லில் நம்ம ஒரு வேலை பண்ணால் தான் எல்லா பில்லும் ஒட்டுக்காக வருது ஸோ நம்ம வந்து இப்போ எம்ப்ளாய் நேம் கொடுக்காமல் அப்படியே சர்ச் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் யாராக இருக்கலாம் வந்து சப்ளிமெண்ட்ரி ரன் பண்ணியிருக்கீங்களோ அவங்க நேம்ஸ் எல்லாமே ஜென்ரேட் ஆகி காட்டும் அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்துட்டு எல்லாருதும் வந்துருச்சா அப்படின்ட்டு பார்த்துட்டு மூ மூணு பேர் இருந்தால் மூணு பேர் தான் டிக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட் பில் அப்படின்னு இருக்கும் ஜென்ரேட் பில் கொடுத்தீங்கன்னா இது பில்லை ஜென்ரேட் பண்ணலாமா அப்படின்னு எஸ்ஆர் நோக்கைக்கும் எஸ் கொடுங்க அப்புறம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் கன்கரண்ட் ப்ரோக்ராம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு மாதிரி ஒரு வரும் அது வந்த பிறகு அதே மாதிரி தான் நம்ம எப்படி ப்ராசஸில் மானிட்டரி ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தோமோ இங்கேயும் அதே தான் உடனே அடுத்த ஸ்டெப் போயிடக்கூடாது மானிட்டரி ஸ்டேட்டஸ் வரணும் மானிட்டரி ஸ்டேட்டஸ் வந்தோடனே அங்கேயும் ஒன்று ஓடிட்டு இருக்கும் பெண்டிங் ரன்னிங் வரும் கம்ப்ளீட்டட் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணும் அது வரைக்கும் அந்த ரெஃபரன்ஸ் பட்டன் கொடுத்துட்டே இருங்க கம்ப்ளீட்டட் வந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்க வந்து வியூ அவுட் புட் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கும் சைட்ல வியூ டீடைல் வியூ அவுட் புட் இருக்கும் அந்த கம்ப்ளீட்டட் இதுக்கு லாஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா வியூ அவுட் புட் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னொரு டேப் ஓப்பன் ஆயிட்டு ஒரு பேஜ் வரும் அதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் எத்தனை எம்ப்ளாய் கவுண்ட் எத்தனை பேருக்கு இது பில் ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு இது வந்து பில் சக்சஸா ஜென்ரேட் ஆயிடுச்சு சக்சஸ்ஃபுல்லின்னு அந்த வேர்டு இருக்கும் அதே போல பில் நம்பர் வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆயிருக்கும் அந்த இடத்துல ஓகேங்களா இது வந்துட்டா தான் நீங்க பில்ல சக்சஸா ஜென்ரேட் பண்ணிட்டீங்க ஒரு இப்ப எண்பது பர்சன்ட் வேலையை முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் சோ இந்த என்னோட சின்ன ரீகேப் மறுபடியும் சொல்லிடுறேன் இது வந்து பில் ப்ரிப்பேர் பண்ற ப்ராசஸ் இதை வந்து அனுப்ப போறோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பைனான்ஸ் பேரோல் போறோம் ப்ராசஸ்ல பண்ற விஷயத்தெல்லாம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் ரிவைன் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க மறந்திருந்தால் ரிசல்ட் இப்ப பண்ணது மட்டும் ஜென்ரேட் பில் ஜென்ரேட் பில்ல சென்டரா இருக்கிற சப்ளிமெண்ட்ரி கொடுத்துட்டு பில் டைப் டிஆர்இர் கொடுத்துட்டு ஆஃபீஸ் நேம் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டு எம் எம்ப்ளாய் நேம் எதுவும் கொடுக்காம சர்ச் கொடுங்க எல்லார் நேமும் வரும் டிக் பண்ணிட்டு ஜென்ரேட் பில் கொடுக்குறீங்க ஓகேங்களா அந்த பில்லுக்கு எத்தனை பேர் வராங்களோ அவங்க நேம் மட்டும் ஓகேங்களா ஜென்ரேட் பில் கொடுத்த பிறகு சக்சஸ் வந்துடும் மானிட்டர் ஸ்டேட்டஸ் கம்ப்ளீட்டட் வந்துனா வியூ அவுட் புட் பாக்குறீங்க அதுலேயும் சக்சஸ்ஃபுல்லின்னு காட்டிட்டு எம்ப்ளாய் கவுண்ட் கரெக்டாக இருக்கணும் அதே போல் பில் நம்பர் ஜென்ரேட் ஆயிருக்கணும் ஆனால் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்த ப்ராசஸ் போகலாம் அடுத்த ப்ராசஸும் ஃபைனான்ஸ் கூடையே தான் இனிஷியேட்டர் லெவல்லே தான் ஃபைனான்ஸ் கூட போகிறீங்க அப்படின்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா பே பேரோல் அதில் போய் இது
அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பான்ஸ் நோட்ல ஏதாவது கொடுத்துட்டு அப்ரூவ் கொடுக்குறீங்க அப்ரூவ் கொடுத்த பிறகு பில் சைக்கான் வரணும் எங்க அப்படின்னா அப்ரூவர் ஐடிலேயே தான் இனிஷியேட் ஐடியில பில் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் ஃபார்வர்ட் பண்ணும் வெரிஃபை ஐடியில வெரிஃபை மட்டும் பண்ணணும் அப்ரூவர் ஐடியில பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிபிகேஷன் கிளிக் பண்ணி அப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்க மறுபடியும் பில் சைக்கான் போகணும் எதுல ஃபைனான்ஸ்குள்ள ஃபைனான்ஸ்குள்ள போயிட்டு பில் சைக்கான் கிளிக் பண்ணிட்டு எதுவுமே எல்லாமே எதுவுமே ஃபில் பண்ணாமல் எம்டி வச்சு கோ கொடுத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டே காட்டும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெரிஃபைடு பை சூப்பரண்டன்ட் அப்படின்னு பில் ஸ்டேட்டஸில் இருக்கும் சாரி அப்ரூவ்டு பை டிடிஓ அப்படின்னு இருக்கும் ஓகேங்களா ஏன்னா நம்ம அப்ரூவ் லெவலில் நோட்டிஃபிகேஷனை அப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ அப்ரூவ்டு பை டிடிஓன்னு இருக்கும் இப்போ நம்ம ஃபார்வர்ட் ட்ரெசரி பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா அப்ரூவ் பை டிடிஓ அதுக்கு சைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில் ஐக்கான் இருக்கு இல்லையா வழக்கம் போல் அதை கிளிக் பண்ணுறீங்க ஃபார்வர்ட் ட்ரெசரி இருக்கும் நீங்கள் அப்ரூவ் பண்ணும் பொழுது ஒரு விஷயத்தை கவனிக்கணும் நானும் சொல்ல மறந்துட்டேன் சாரி அப்ரூவ் பண்ணும் பொழுது கண்டினியூ ஆக்ஷன் இருக்கும் பெரும்பாலான அலுவலகங்களுக்கு இருக்கும் ரெஸ்பான்ஸ் நோட் மட்டும் இருக்காது கண்டினியூ ஆக்ஷன் இருக்கும் கண்டினியூ ஆக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் கண்டினியூ ஆக்ஷன் கொடுங்க அந்த பேஜ் பேஜ் லோட் ஆகிட்டு பிளிங்க் ஆகும் அதுக்கு பிறகு ரெஸ்பான்ஸ் நோட் இருந்தால் அதை கொடுத்து அப்புறம் அது மாறிச்சுன்னா பில்லு வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து ட்ரெஷரிக்கு அனுப்பிட்டீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் சைடில் பிரிண்ட் ஐக்கான் அங்கேயே இருக்கும் நீங்கள் அப்ரூவ் லெவலே எடுத்துக்கலாம் அங்கே பிரிண்ட் ஐக்கான் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் டவுன்லோட் ஆகும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரே பேஜ் தான் வருது டிஆர்இ இருக்கு அதை நீங்கள் அப்படியே பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க இது டிஆர்இர்க்கான ப்ராசஸ் கூடவே வந்து டிஆர்இர் மட்டும் இல்லாமல் டிஏ செவன்டீன் பர்சன்ட் எப்படி அப்லோட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோ லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் சப்போஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த நேரத்தில் இல்லைனாலும் கூடிய விரைவில் நான் அப்லோட் பண்ணிடுவேன் ஸோ மறக்காமல் பாருங்கள் ஓகேங்களா தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பை இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுங்க கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களுடைய டவுட்ஸ் எல்லாம் கேளுங்க நாங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சால் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓக